Some points for Philippine-South Korea defense relations into focus. Philippine Defense Minister Delfin Lorenzana while in South Korea for bilateral visits. Lorenzana's journey once again places the spotlight on ongoing defense cooperation between the two countries. South Korea has become a major partner for the Philippines because of its efforts to improve its limited defense capabilities. Although defense relations have developed in other regions too, the aspect that has received public attention is a defense agreement involving Seoul. Whether it is the transfer of 12 new F-A-50 fighter jets to Manila by the BUMN Aerospace Industry or two frigate sales from Hyundai Heavy Industries, which has become one of the biggest line items in the modernization of the Philippine military. Although frigate sales have been a product of increasing defense relations between Seoul and Manila at home in the Philippines, that has been controversial as I observed before, see, frigate controversy placing Philippine military modernization in the spotlight. This is just one example of the broader challenges that remain for the modernization of the Philippine military that can delay or complicate the acquisition of much-needed assets. which has been illustrated in other new cases. Lorenzana is currently in South Korea for a series of agreements reported including meetings with co-workers and attending steel-cutting ceremonies for two frigates ordered by the Philippines from South Korea. Some details were released on specifics related to ceremonies or advances in connection with the frigate program. But the step towards construction as evidenced by the Lorenzana steel cutting ceremony scheduled to be present is consistent with previous suggestions that the administration of President Rodrigo Duterte intends to ensure that the frigate agreement between the two countries takes place on schedule. The South Korean Defense Ministry said that the Lorenzana meeting with its South Korean partner Song Young Mu also saw the two countries touch on other bilateral and regional defense issues. Bilaterally, the two parties pledged to continue their collaboration on defense equipment and other related fields. A general articulation that avoids specificity that might trigger further controversy. Not surprisingly, regional focus is on North Korea. Song explained to Lorenzana about the results of past inter-Korean meetings and called for Manila's support to achieve denuclearization on the Korean Peninsula. As I stated earlier, the Philippines is one of the few Southeast Asian countries that South Korea has tried to develop because it has developed its approach to North Korea but also to the region more broadly. Ang ilang mga punto para sa tumutulong sa pagtatanggol sa pagtatanggol sa Pilipinas at Timog Korea. Ministro ng Depensa ng Pilipinas na Delphine Lorenzo na habang nasa South Korea para sa mga pagbisita sa bilateral. 
ang paglalakbay ni Lorenzo na ay muling naglalagay ng pansin sa patuloy na pakikipagtulungan ng pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Ang South Korea ay naging pangunahing kasosya para sa Pilipinas dahil sa mga pagsisikap nito na mapabuti ang limitadong kakayahan sa pagtatanggol nito. Kahit na ang relasyon sa pagtatanggol ay nakabuo rin sa ibang mga rehiyon, ang aspeto na nakatanggap ng pampublikong atensyon ay isang kasunduan sa pagtatanggol na kinasasangkutan ng Seoul. Kung ito ay ang paglipat ng labindalawang bagong FA-50 fighter jet sa Manila ng BUMN Aerospace Industry o dalawang free good sales mula sa Hyundai Malakas na Industriya, na naging isa sa mga pinakamalaking item sa linya sa paggawa ng makabago ng militar ng Pilipinas. Kahit na ang mga benta sa frigot ay isang produkto ng pagtaas ng mga relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Seoul at Maynila, sa bahay sa Pilipinas. Na kontrobersyal na naobserbahan ko noon, tingnan ang kontrobersya ng frigot paglalagay ng modernization ng militar ng Pilipinas sa spotlight. Ito ay isang halimbawa lamang na mas malawak na mga hamon na nananatili para sa paggawa ng makabago ng militar ng Pilipinas na maaring makapagpagpaliban o makapagpalubha ng pagkuha ng mga Kinakailangang aset, na inilalarawan sa ibang mga bagong kaso. Lorenzo na ay kasalukuyang nasa South Korea para sa isang serye ng mga kasunduan na iniulat kabilang ang mga pulong sa mga kasamahan sa trabaho at dumalo sa mga seremonya ng pagputol ng bakal para sa dalawang frigates na iniutos ng Pilipinas mula sa South Korea. Ang ilang mga detalye ay inilabas sa mga detalye na may kaugnayan sa mga seremonya o paglago na may kaugnayan sa programa ng frigate. Ngunit ang hakbang patungo sa construction bilang na patunayan sa Lorenzo na cutting ceremony na naka-schedule na naroroon ay pare-pareho sa mga nakaraang suhestya na ang pangangasiwa ni Pangulong. Rodrigo Duterte ay nagdanais na tiyakin na ang kasunduan ng frigot sa pagitan ng dalawang bansa ay nagaganap sa schedule. Sinabi ng South Korean Defense Ministry na ang pulong Lorenzo na kasama ang kasosyo nito sa South Korea na Song Yang Mo ay nakita din ang dalawang bansa sa iba pang mga isyu sa bilateral at Panrehiyong pagtatanggol, sa bilateral, ipinangako ng dalawang partido na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kagamitan sa pagtatanggol at iba pang mga kaugnay na larangan. Isang pangkalahatang pananalita na nag-iwas sa pagtitiyak na maaaring mag-trigger ng higit pang kontrobersya, hindi katakataka, ang panrehiyong focus ay nasa hilagang Korea. Ipinaliwanag ni Song sa Lorenzo na ang tungkol sa mga resulta ng nakaraang mga pulong sa pagitan ng Korea at tinawag ang suporta ng Maynila upang makamit ang denuclearization sa Korean Peninsula. Tulad ng nasabi kong mas maaga, ang Pilipinas ay isa sa ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya na sinubukan ng South Korea na bumuo dahil sa ito ay nakabuo ng diskarte nito sa hilagang Korea kundi pati na rin sa rehiyon na mas malawak. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.